és ennek az is egy jellemzője, hogy itt elsősorban előadások, de előfordulat a szeminárium, szemináriumi előadások vannak, amelyek a neveléstudomány tudomány területének alapkérdései érintik, tanítás, tanulás, elméletek, történeti problémák, probléma jellegű megközelítéssel, pszichológiai ismeretek, a jelenlegi köz- és felsőoktatással kapcsolatos kérdések jelennek itt meg. A szakirányokra inkább jellemző az, hogy ott szemináriumi gyakorlati formában folyik a képzés, ahol projekteket készítenek, ahol ahol hát, önálló kutatásra is nyílik lehetőségében, most zajlik ezzel a bemutatóval egy időben, akkor a gyermekkor szakjáról egy ilyen kis mini konferencia, ahol a hallgatók bemutatják, hogy a választott kutatásaikban éppen most hol tartanak. Szabadon választhatóról beszéltem, és a szakdolgozat kiemelt szeretnék megint csak megerősíteni. Tehát, tehát, hogy nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy valaki nem csak szóban, de írásban is értő módon egy értekező műfajú munkát tudjon letenni az asztalra, megvannak a szakdolgozatnak forma és tartalmi követelményei, és tulajdonképpen a képzés során már el lehet viszonylag korán kezdeni készülni ennek a kidolgozására, konzultációs lehetőségek vannak, témaválasztásban segítünk. És akkor ez lesz a ö, csomópontjában a, a, a szakzáról is. Szeretnék idézni a lelemás dokumentumokból, hogy mire jó ez a szak. Hát nem tanár szak, ez fontos tudni volna, hát ez nem a tanári képzettsége. Ez arra alkalmas, hogy a köz- és a felsőoktatásban folyamatosan keletkező, és folyamatosan jelenlevő problémákra szakmai módon reflektáló tudó szakembereket képezze. Ez többek között jelenti azt, hogy, hogy fejlesztő feladatokat el tudjon valaki látni, irányítási feladatokat, elméleti rendszer, fejlesztő feladatokat kutatásokban, részt tudjon venni, most mire kell gondolni, és arra, hogy az oktatási az a legnagyobb foglalkoztatóságot jelentő ágazat gyakorlatilag az országban, tehát szükség van minimum olyan szakemberekre, akik a rendszernek valamilyen pontján be tudnak lépni ebbe a nagyon kifinomult infrastruktúrába, és megtalálják azt a pontot, ahol hát szükség van éppen valamilyen olyan fejlesztő szakértői feladatra, amelyet, amelyet hát éppen kell nagyon változó, gyorsan változó világban élünk. Tehát a, a bármilyen képzésnek, bármilyen szinten, de egy egyetemi képzésnek kifejezetten az a célja, hogy olyan divatos szóval kompetenciákat ö, adjon, tanítson a hallgatóknak, amelyekkel ebben a változó világban, akár 10-20 év múlva is képesek helytállni, ezek segítségével tudjanak mindig tanulni, tanulással készen állni. Tessék arra gondolni, hogy az a jogszabályi környezet milyen gyakran változik az oktatásban, hogyan lehet ezekre reagálni, hogyan lehet ezeket a jogszabályokat helyi szinteken, vagy iskolai, vagy, vagy egy, egy regionális szinten működtetni, hogyan kell pályázatokban részt venni. Tehát az ezekben való közreműködésnek a, a gyakorlása, az ezekben való gyakorlat 
szerzése nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy, hogy hát, ha valaki hosszú távon elkötelezheti az irányt a terület iránt, akkor, akkor ezeket jól, jól tudja. Hát ez az önálló tanulás, ez, ez egy alapvető dolog, és akkor ezt lehet látni, hogy, hogy maguk a szemináriumok, a foglalkozások is úgy szerveződnek, hogy ez a, ez a fajta önálló hallgatói munka, ez nagyon nagy súlyjal legyen jelen. Ez egy komoly szakmai felelősséget is jelent, és ez kell, hogy motiválja a hallgatókat. Jó, hát akkor a szakirányokat már említettem, hogy ezek ilyen megosztásra kerülnek megfogyatésben, a intézményi kapacitásban még kukai is vannak, ez, ez van különböző. Nézzük akkor most már magukat a szakirányokat egy kicsit konkrétabban. Ugye a kora gyermekkor pedagógia szakirányra általában olyanok szoktak jelentkezni, akik óvóval, tanító végzettséggel rendelkeznek. Ezek pedagógus végzettségek, és maga ez a nevelésudományi mesterszak, és ezen belül ez a szakirány, ezt a pedagógus végzettséget úgy erősíti, hogy általános nevelés-tudományi kérdéseknek a kollégiáknak pedagógiájára vonatkozó területeit teszi fókuszba. Tehát olyan intézményi munkát segítő kompetenciákat, tartalmakat, készségeket tanulnak, amelyek ennek az egész kis korosztálynak az intézményt és intézmények kívüli ellátásában segítséget tudnak nyújtani, kutatásokban részt tudnak venni, amelyek ezzel a területtel foglalkoznak. Nézzünk akkor egy pár ilyen tantárgyat, ami Húzus, pontosan van, ami csak így jelzésszerűen előfordul ezen a szakirányon. Nézzük egy következő szakirány, felsőoktatás pedagógia. Itt is a szakértői jelleg nagyon fontos, mind felsőoktatás pedagógia, felsőoktatás menedzsment, fejlesztés, Ja, ma már a felsőoktatás is egy tömeges ágazata az egész oktatási rendszernek, ahol egyre több szakemberre, háttérmunkára van szükség. El kell tudni igazolni ebben a világban, és ebbe ehhez ez a szakirány komoly segítséget tud nyújtani kutatásokban való bevezetéssel, fejlesztéssel, de innovációban való részvételre. Itt is felhívhatok néhány kózus címet, hogy lássák, hogy milyen sok létűen lehet felkészülni ezen a szakirányon. Intézményfejlesztési szakirány leírása látható is. Ez a szakirány is nagyon népszerű tud lenni az oktatási intézmények működtetésének kérdéseibe vezeti be a hallgatókat a helyi szintű munka, helyi szintű iskola működtetés, vagy intézmény működtetés problémái jelennek itt meg. Ugye itt például nagyon jól látszik az a fajta hát, változás és, és, és jogszabályi környezetváltás, amit a, a Réberszberg közben felállítása jelentett, és az iskoláknak a, az államosítása jelentett, erre is tud reagálni ez a szakirány a képzési anyagának a megújításával, frissítésével. Néhány cím megint csak a pontosok közül. Egyébként a szakról és a szakirányokról egy nyomtatott tájékoztatót is összeállítottuk, hogy akit érdekel, és szeretnénk, hogy tájékozódási formát 
az megtaláljuk mindent majd lehet ezekből, ezekből venni. Nos, hogyha <tos> hát kicsikét <tos> próbálunk más oldalról is közelni, mint tárgyszerűen beszámolni magáról a képzési programról, akkor érdemes oktatói és hallgatói véleményeket megkeresni, megnézni a szakról. Ezt minden évben, mióta ez a képzés folyik, ez most már a hatodik évfolyam, amely ezt a képzést folytatja, minden évben oktatói és hallgatói felmérést végzünk valamilyen formában arról, hogy mit gondolnak a képzésben közöntöködők és ezekből idéztem néhány gondolatot. Ugye a nagyon fontos, hogy az oktatók is kritikusan viszonyulnak a szakhoz, és látják azt, hogy egy kidolgozott képzési programnak kell olyan nyugalmasnak lenni, hogy képes legyen reagálni mind a tudományban, mind a szakterület egyik hát szegmenseire bekövetkező változásokra. És ez nagyon jól látszik, hogy ezt egy erősségét nem gondolják a szaknak az oktatók. Jól lehet azt is látni, hogy az elméleti és a gyakorlati képzés csomagok viszonylag jól illeszkednek egymáshoz a szakon. Tehát például aki úgy érzi, hogy gyakorlati szakember, ő is megtalálja magának azt a, azt a tudást, amit amit fontosnak gondol, és maga az elméleti alapozása a szaknak azt a cél is szolgálja, hogy valamiféle szemléletformálás, szemléletet, szemléletre való reflektálást váltson ki a hallgatókból. De akik inkább elméleti jellegű képzést szeretnének, azok ezeken az elméleti tárgyakon keresztül képesek, akár doktori iskolai tanulmányokig is eljutni. Nagyon fontos eleme magának a szaknak, és ez is tükröződik az oktatói véleményekben, hogy ez a szak biztosít lehetőséget azoknak a hagyományosan eddig hát csak régebbi kérdében főiskolai szinten működő képzések hallgatóinak, akiknek nagyon kevés lehetőségük volt egyetemi szinten tovább fejleszteni a ismereteiket. Ugye milyen egy tanítói és egy óvó, óvodapedagógusi diplomával korábban nem lehetett, vagy csak részlegesen lehetett pedagógiai jellegű egyetemi kiegészítő diplomát szerezni. Ez a nevelés-tudományi mesterszak nyitotta meg az utat. A az alapképzésnek számító tanító és oldalpedagógus szak előtt e, a egyetem felé és a doktor iskola felé van maradásra. Ez egyébként e, sajnos még nem jelenik meg a, a jogi szabályozásban oly módon, hogy nem egyértelmű, hogy ezt egyetemi diplomának elismerik el e, az iskolák. Erre nincs még egyértelmű állásfoglalás, de törekvés van arra a megfelelő szinteket, hogy ez megtörténjen. Most akkor a hallgatók véleményei. A hallgatók a legjobban azt szeretik, amikor együtt dolgozhatnak csoportmunkával, társaikkal és egymástól is tanulhatnak. Ez, ez nem véletlen. A felsőoktatásban a, a közös gondolkodás, a közös munka a hallgatónak a a, a, a képzési programban való részvétel az nagyon fontos, nem csak egy passzív befogadója annak, amit kap, hanem ő maga is aktívan alakíthatja. Témaválasztásával, projektötleteivel, innovációs gondolataival aztán folyik a szakot. Ezt nagyon szokták értékelni, hogy hallgatják a magától. Ezek kívül, hogy az, amit szeretnék, hogy Na most a jelentkezéshez, ez is egy hivatalos jellegű 
szöveg, amit itt látnak, tehát minden további nélkül olyan alapszakosok jelentkeztek, akik pedagógia alapszakot végeztek, konduktor, roplettet, tehát a petőintézetből jönnek, tanító, pedagógus és a tavalyi évtől a csecsemő és kisgyermek nevelési alapkérdési szakmon végzettek is jöhetnek. Jöhetnek más szakmon is, például a dragógiáról, a viselkedés elemzőről, ami a pszichológia alapszakot takarja, és szociálpedagógia szakról, ilyenkor be kell küldeni a, a index másolatot, és megnézzük, hogy milyen kurzusokat, milyen kreditértékben hallgattak, és 15 kreditértékű megfelelést kell találni bizonyos kurzusokkal, például a tudatásmódszertben és megtalálják Általában ö, azt lehet mondani, hogy bárhol végezte valaki az angolokógia és elkerülés elemző vagy a szociálpedagógia szakot, ö, meg szokott felelni ezeknek az elvárásoknak, tehát nem nagyon ritkán fordul az elő, hogy ez az előzetes számítás egy elutasítást jelent a felvételére. Nos, tehát jelentkeztek, meg van minden dokumentum, feltöltötték, megmondták a megfelelő gondokat a számítógépen, és akkor majd kapnak egy értesítést arról, hogy mikor van a felvételi beszélgetés. A felvételi beszélgetés minden létéről is lehet tájékozódni az internet megfelelő részén, a felvételi úr, azt megtalálják. Én itt kihűtöttem azt a az öt szempontot, amivel a felvételi beszélgetés értékelni szoktuk. A felvételi beszélgetésre nem úgy kell eljönni, hogy majd valamiről szó lesz, hanem hiába beszélgetés a neve azért így felkészülni rá. Hogyan? Hát azzal, hogy valaki végig gondolja magában, hogy milyen elkötelezettsége, attitűde, motivációja van a szakra jelentkezéskor, milyen előzetes tanulmányai volt, mi volt az, amit tovább szeretne fejleszteni, milyen írásbeli munkái vannak, amit érdemes meg gondol, megmutatni a felvételi beszélgetésen, és esetleg erről szívesen ejtene néhány szót. És ugyanilyen fontos, hogy hát napra kész legyen, a, legalább abból a szakterületből, ahonnan ő érkezik, hát olvassa a szaksajtót, tudjon hivatkozni nevekre, folyóirat címekre. Ha megkérdezi a felvételi bizottság, hogy milyen pedagógiai vagy nevelés tudományi folyóiratokat ismer, akkor tudjon felsorolni néhányat. De legyen az, hogy, hogy valami közel áll az alap, képzésének volt a pedagógiához, de úgy tűnő, hogy nem volt. Ez nem jó pont a felvételi bizottságon, hogyha olvasok szakirodalmat, akkor hát ne, valamit olvastam arról, hogy eddig nem jó, konkrétan megmondani, mit olvasol, milyen szerzőket olvasol. Ez valószínűleg nem gondolják, hogy ez fontos, pedig ez jelzi a az a motivációt és az elkötelezettséget is. Tehát nem csak azt, hogy önök mennyire tájékozottak a korábbi tanulmányaik alapján, hanem azt is, hogy hát igazából érdeklődnek az iránt, amit szeretnének itt a vegyetemen hallgatni. Jó, és hát ha arra gondolnak, hogy, hogy mindenki vagy pedagógiát, anglagógiát, Tanult, vagy tanító vagy oda pedagógus, hát ott is kellett azért olvasni, ott is kellett szerzőket megjegyezni, tehát abból is lehet építkezni, amit, amit ott tanítanak. Jó, tehát nem így általában igen, érdekel, olvastam, valamit írtak arról, hogy ez, ez nem elég, ez nem elég. Jó, tehát figyelünk arra, hogy ki hogyan érzékel mondjuk problémákat a szakterületén mennyire tájékozott, hogyan képes esetleg egy adott problémát kimondani, hozzászólni valamilyen kérdéshez, milyen 
összeszedettséggel beszél, fogalmazza meg a mondani valóját. Jó, lesznek olyanok, akik úgy jönnek felvételére, hogy akár több éves gyakorlat, munkát, munkavégzés álmára álltuk mögött. Nyilvánvaló, hogy az ő reflexiói tájékozottságuk más szintű, mint annak, aki most kerül ki az iskolapadról, egy alapszakról. Ezt tudjuk kezelni, tehát látjuk, hogy ki az, aki, akinek olyan gyakorlati tapasztalatai vannak, amelyek éles helyzetből adódnak, és látjuk, hogy ki az, aki friss diplomával jön, és egy más típusú tudás együttest hoz még magával, akinek még nincs gyakorlata. Egyik sem kizáró ok, mindegyiket a helyén tudjuk kezelni, de mindegyikben ez az öt szempont ez, ez jelen van a beszélgetésben. Jó, tehát aki komolyan szeretne jelentkezni, próbáljon meg ezekre a dolgokra figyelni. Jó, köszönöm szépen. Jó, és akkor, hogyha van olyan kérdés, amire gondolják, hogy én tudok válaszolni, mert próbálok, és utána átadnám a szót a kollégadóknak, akik, és a kalaszkából szangálóknak, akik elsősorban, de nem csak, nem csak a szakivágyokról tudnak önöknek teljékoztatást tenni. Jó, tessék, akkor találkozunk. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a felvétel, amikor jelentkeztem, látom, hogy később motivációs levelekkel felkérteni, hogy erre tudom pársakban tájékozottan vagyok. Szerepet, a motivációs levelek? Én is látom, hogy hát, ha ott van, akkor az valahogy oda kerül, akkor a motivációs levélben is egy összeszedett, szépen megfogalmazott gondolatsort kell kifejteni, és akkor ugye szeretnek ezen ezt azt a tanulni, támasztott a korábbi tanulmányaira. Jó? Én azt szeretném kérdezni, hogy az előzetes kérdés beszámítás, azt mi meg kell beküldeni? Én úgy emlékszem, hogy még júniusban is szoktam adni. De nem szeretem meg tizetet. Nem, nem, nem. Hát sokszor ugye azoknál, akik a szakot Éppen most várják le az alapszakot, azoknál ez egyben elejűnyos táján van. Úgyhogy az ezzel kapcsolatos információkat itt a felvételi irodánkon pontosan meg tudják önöknek mondani, talán most is meg lehet őket támadni még kérdésekkel, nem tudom mennyire a kérdésekkel, parancsoljon. Én azt is adom, hogy publikációt. Igen, ezt említettem, hogy ha már van olyan írás, mire tévékkel dolgozott publikáció, de olyan nem publikált, de egy olyan dolgozat, amire azt gondolja, hogy az érdekelheti a felvételisztető kollégákat, akkor azt is érdemes elhozni, de úgy, hogy arra tudjuk válaszolni, tehát egy kis érdemi beszélgetés kialakulóra. Köszönöm, hogy ezt mondjuk. Ugye a lista szerint szerintem szerepel egy kis, hogy van-e esetleg valami lehetőség, hogy ilyen külön eljárás kérdés? Sokszor szívom, hogy egy címódért hallottam, és nekem inkább én gyakorlatilag aztán van-e valami? Hát ezt sem tudom, hogy hol van. Alapképzés volt, vagy mesélt alapképzés? Hát mi éppen erről konzultáltunk egy felsőoktatás jogásszal, aki azt kommunikálta nekünk, hogy ha mi akarjuk, akkor bennünk. Hát igen, így van. És mondjuk én azt mondom, hogy ilyen. És tudjuk, hogy gondoljanak arra, hogy összejön egy társaság, úgy hallunk főből egy évfolyamban, és hányféle valga törőről, milyen előzetes tudásokat, az nagyon nagyon jól tud lenni a közös munkában. Úgyhogy nyújtsa be, mert nem tudom akkor mi a módja ennek, de, de, de abszolút nyitottak vagyunk, hogyha ennek a, a jogi útját az eljárás egyét megtalálja. Én nem tudok ebben a szépen, hogy a a a 
Ez a jogász azt mondta, hogy mi eddig merevebben viseltünk az a területeni más egyetemben. Itt lehetne bátorítani minket arra, és a jogász az oktatási hivatalra az oktatási jogász, a dönyegyszer. Hát nem tudom, akkor viszont azt kéne kitalálni, hogy mi az algoritmusa ennek, hogy, hogy ne, ugye ha elektronikus úton történik, akkor lehet, hogy őktől eldobja a rendszer, ha nem felelnek. Hogy hogy lehet ezt megcsinálni, lehet, hogy kérvényt kellene írni, de erről tudna valamit mondani? Ezt nem tudom, csak olyan annyira elintettet, hogy a délben ember olyan tevéd, ami pedagógiás, pszichológiás tevéd. Szóval lehet, hogy az első körben ezt kéne megnézni az eddigi képzésed kurzusaiból, hogy mik azok, amik nagyjából így lesz kérnek valamennyire, mondjuk akár egy pedagógia, hogy több ilyen több lehetnek a kurzusaihoz, és hogyha így megszámolgatod, hogy mennyi ilyen ehhez kapcsolódó dolog van, akkor már van a kezedben egy ilyen információ, tudnak, amivel, hogyha elmézzük a tanulmányi osztályra, ott esetleg lehet az ellen kapcsolatban egyeztetni velük. Ezt mindenképpen, és hogyha egyébként meg azt mondják, hogy mondjuk ez, ez nem elég kreditszám, akkor is szoktak lenni olyan megoldások, hogy, hogy mondjuk be kell jutani, nem tudom, egy, egy listát az eddig ilyenkor, és akkor felvágni közben is olyan tárgyakat még akár, tehát hogy lehetnek ilyen, ilyen lehetőségek. Hát előírva, hogy csak az, hogy az alapszakról még legyen fel tárgyakat, az hiszen milyen lehetőség is van. Igen, az biztos, hogy így van. Egyetemek világáról a felsőoktatásokat. Hát, 
hogyha valaki ezért a felsőkodás világ, az internet világ, akár azért, mert erről szeretne valamikor mutatásokat csinálni, akár azért, mert a felsőkodás világában akar majd dolgozni valamit, akár azért, mert még a felsőkodás irányításában akar valamit vagy olyan fejlesztési programokban akar benne lenni, uniós finanszírozás amelyek a felsőoktatás fejlesztését célják, célozzák, akkor ez az egyetlen egy lehetőség, hogy mester szinten felsőoktatásról A harmadik dolog, amit említenék, hogy a szakirályt úgy terveztük meg, és úgy csináljuk, hogy, hogy ahogy arra utalt a szabolcs tanárnő, egyszerre próbáljuk kieléníteni azoknak az igényeit, akik elmélet érdeklődésűek, tehát mondjuk az egyetemekről akarnának valahogy mutatásokat csinálni, és azokat, akik kifejezetten gyakorlati mutatásáról. Tehát akik lényegében egyfajta, az is azt is mondhatnám, hogy a munka világában valamilyen szakmának, szakterületek a gyakorlására akarjátok aztán ezt a képzést. Ez utóbbi érdekében a szakirányon belül nagyon nagy súlya van a gyakorlati feladatokra, a hallgatóink, amik közül ketten egyébként itt ülnek két másodéves hallgató, a hallgatóink két komplex projektet valósítanak meg. Az egyik az, hogy létrehoznak egy képzési programot. Egy olyan képzési programot, amit aztán akreditálni lehet, és ma már ezt úgy csinálják, hogy élesben csinálnak. Tehát az, hogy van egy megállapodásunk valamilyen szervezettel, amelyik egy, egy vezetőképző iskolával, amelyik képzési programot akar csinálni, és a mi hallgatóink együtt dolgoznak ezzel a szervezettel, és megcsinálják meg ezt a képzési programot. A másik ilyen gyakorlati feladat az e, intézményfejlesztés. Tehát amikor mondjuk egy egyetemnek stratégiát kell csinálni, vagy egy egyetemnek egy olyan fejlesztési programba kell belép, belépnie, e, amit mondjuk Európai Uniós pénzek felhasználásával valósít meg, és akkor erre készít valamilyen stratégiát. Ez a másik ilyen nagy feladat, amit csinál hallgatók. És amellett van nekik egy, egy négy kredites olyan teremgyakorlatok is. A kettőjük közül az egyikük a, annál a Tempus közalapítványnál töltötte a gyakorlatot, amely az Európai Uniós Oktatási Programokat menedzseli, a másikuk pedig a, a Szent Európai Universitya, a CERN-nál töltötte a, a gyakorlatát. Tehát ilyen kapcsolataink vannak, ahol ahol ilyen terep, tényleg a terepen dolgoznak a hallgatók. De ugyanakkor van olyan hallgatók is, hogy most doktori iskolában van. Tehát el is alkalmas ez a, a szakirány. És az az átnám, hogy ahogy elhangzott, van a szakirányról, nem csak erről, hanem mind a, mind a három szakirányról van itt ismertető, de amit itt megkapnak, amit itt megnéznek, ez rajta az internet. Tehát, hogyha följönnek a, a PDK-nak a honlapjára, azok belül megkeresik a, a neveléstudományi emlátatórákat, vagy beígyen a Google-ba ez egy felsőkörös pedagógiai szakirány, és amit itt a kezemben fogok, ezt le tudják volna tölteni, ez a minden információ. És hát akkor, ha még van egy dolog, amit a hallgatói hozzá kellene tenni, amit elmondtam, mi van? Azt akartam csak mondani, hogy van egy olyan tájékoztató, ez is
celé iskola. Takže tady to je 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 celé iskola. Takže tady to
ez szerintem, szerintem sokkal értékesebb, mint hogyha egy teljesen homogén csoportról beszélni. Úgyhogy én ezt, ezt nagyon szeretem ezt a királyban. Meg amiben még így kiegészíteném magunkat, hogy, hogy az egész képzést nem csak ezt a király lehetőséget, lehetőséget ad arra, hogy egyéni utakat válaszunk. Ami az együtt gondolkodás is például, de, de nem csak az, hanem hogy, hogy így magunk választhatjuk ki, milyen típusú intézményt szeretnénk választani, abban mondjuk gyakorlatra mennénk, vagy amit ilyen nem gyakorlatként, de egy vizsgál, vizsgálatként, tehát nagy érzékeny tömeg fejlesztés, tehát hogy ennek a középpontjában az áll, hogy megtanuljuk az intézmény működést és, a, és annak a fejlesztési folyamatait végezni, és hogy, hogy ez nem is ennyire határolja be az összeg milyen típusú intézményhez. Tehát, hogy, hogy vannak, akik, akik tényleg gombodával, vagy iskolával, vagy felsőtudási intézményel foglalkoznak, de, de hogy, hogy itt lehet akár múlt irányába is elmenni, vagy bármilyen más többet irányába is, szóval, hogy ez egy ennyiben picit kilógat a másik kettő szakirány közül, hogy, hogy nem, nem korcsoportok és ahhoz tartozó intézmények, oktatási és intézmények, hanem, hanem annál, tehát hogy ki lehet menni így más irányba is, úgyhogy ezt is nagyon szeretem benne. Amit is választottam, hogy akkor nem, nem csak felfásoktatás vagy vagy csak gyerek, hanem így, így bármi lehet életkorban is, meg ez egy típus szempontjából is. Ja, meg, meg amit még így mondani akartam, hogy, hogy ez az egész képzés számomra a mindent vagy semmit. <gül> szóval, hogy, hogy egy olyan típusú képzés ez, ami nem olyan, hogy mondjuk valaki elmegy, nem tudom, földeszállnak, akkor földözött föld fog tanítani, és akkor az az ő útja, hanem, hanem olyan, hogy, hogy hogy én ebben megálmodom azt, hogy mire akarom használni, akkor arra így van, mindig van mód az oktatók is, hogy örülgalmasak ebben, nagyon segítőkészek is, nagyon speciális szerintem a tépék ilyen szempontból, hogy, hogy elképesztő segítséget adnak az embernek, hogyha, hogyha szükség van rá, abban, hogy így ki lehessen bontakozni. A semmit meg hát ez, hogy hogyha az ember nem tudja megtalálni benne, hogy akar foglalkozni, akkor nyilván nem fog. Kicsit ehhez kapcsolódni, hogy annyit mondani, hogy van ennek a szaknak, hogy ez egy bölcsés szak a hivatalos besorolás szerint, és hát ennek van egy komoly értelmiség képző funkciója is. Tehát azokra a, a viselkedés, szellemi viselkedés módokra is felhívja a hallgatók figyelmét, amelyet egy értelmiség létformában nagyon fontosak. Szintén a tanárnyival említett, hogy van egy gyökezet ki 
egyik fél éves kutatási gyakorlat, a második fél évben ennek egy ilyen kutatási elméleti alapozó része van, és a harmadik fél évben pedig kisebb csoportokban önálló kutatást kell végezni, és ez is teljesen szabadon választhatjuk meg, hogy, hogy mit szeretnénk kutatni, ehhez még magunk készítjük el a mérőeszközöket, és minden teljesen önállóan kell megcsinálni, de a kiértékelést is, és annak pont a mai napon volt egy ilyen záró szimbólum, ahol pedig elő is adjuk, hogy, hogy mire jutottunk, illetve fel vannak kérve szakértők. Köszönöm szépen, hogy a kérdést. Köszönöm 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 a kér